Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Antes de empezar con el video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me pongan luego amarillo en el video. Así que si ven alguna palabra que está censurada, cualquier cosa, no se preocupen que fui yo que lo censuré para cumplir con las políticas de acá de YouTube. Hay ciertas cosas que no se pueden mostrar ni decir, entonces quiero evitar el globo amarillo. Vamos a hacer las cosas bien. Ya saben también que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejo y a decir si algo me parece el video que aparece acá arriba o no me parece y ya está, pero quiero decirles que este video que aparece acá lo voy a estar dejando así en pantalla completa y sin aparecer yo en este cuadradito sin reaccionar, ustedes lo van a poder ver, bien, este las personas que hagan clic en el botón de unirse, hacerse miembro ahí abajo, acá en la pestaña comunidad, una vez que sean miembro podrán acceder a los capítulos completos en la pestaña comunidad, bien, también quiero decirles que... Eh, Voy a dar otro método, si no te puedes hacer miembro, voy a dar otro método para que ustedes puedan también acceder a esta lista de reproducción si no tienen la posibilidad de hacerse miembro del canal. Ahora sí, voy a comenzar con este video y esto empieza por acá. Voy a subir el volumen que seguramente lo trabajo, sí. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. La limonada con limones amarillos y grandes queda muy rica. Debes poner unos cinco. Ah, pero antes hay que poner el azúcar en el agua para que se disuelva. No, bueno, acá está enseñando a la niña a hacer limonada. Bien aburrido la enseña. Poder de aliviar el corazón. Madre. ¿De verdad? Claro. Yo se la preparaba a mi mamá cuando Me era chiquita. La Ay, ella lloraba mucho por la ausencia de mi padre. Cuando la tomaba, enseguida le aparecía una sonrisa en su rostro. Ah, pero antes vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón. Bueno, acá estamos viendo a... Me imagino que está la madre. Está enseñando a la hija a hacer limonada. No es nada divertido ni interesante. Así que, bueno, voy a adelantar esto. Para ya ver cosas eh, interesantes del capítulo, ¿no? Ustedes saben cómo soy yo. Ya me gusta ir a los hechos y, y reaccionar. Eche jamón y unas frutitas picadas. Sí, mamita, gracias. Quiero ser la mejor de mi clase para que te sientas muy orgullosa de mí. Yo siempre me siento orgullosa de ti, mi amor. <risa> Te quiero mucho, mami. Yo... Bueno, al parecer acá la niña se va a la escuela. Vamos a ver cómo la tratan en la escuela. Espero que no le hagan bowling. <risa> bowling, no, bullying. Yo digo bowling porque cuando digo esa palabra hago reír a mucho. Te está esperando tu papi ahí afuera. Sí. Ah, porque está el padre. Pensé que vivía solo con la madre. Bueno. Una Adiós. Linda... Adiós. Una linda relación de madre e hija vemos acá. Así que bueno, vamos a ver. Van a ser las multiplicaciones de la página 33. Uh -huh. Buenos días, niños. Buenos días, Bueno, esta, ¿por qué se levanta cuando viene la directora? ¿Qué estupidez es esta? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a trazar acá un poquito. Maestra Lulu, disculpe la interrupción, pero necesito que venga conmigo Liliana Valverde. Liliana es la hija de la señorita la cual estamos viendo al inicio del video. Vamos a ver que por algo la está llamando. Qué raro si ella quiere ser una chica eh, muy aplicada. Entonces es raro. Vamos a ver por qué la llamo. A ver. Acá al parecer está este señor en la dirección. No sé quién es. Debe ser el padre. Tiene una cara de triste. Espero no le haya pasado nada a la madre. Ya me la veo venir. Ya me la veo venir. Papi. Sí, sí, era el padre. Dale, habla porque me hace estresar. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Se, se trata de tu mamá. ¿Qué le pasó a mi mamita? Bueno, ya me la veo venir que algo le habrá pasado, ¿no? Pero vean las... Ay, los ojitos aguados de ella. Y al cruzar la calle... No se dio cuenta que venía... Que venía un carro a alta velocidad. Y... y... Bueno, y el carro me imagino le habrá atropellado y le habrá quitado la vida, ¿no? Este, lo resumo yo porque habla muy lento el tipo y me aburro. No, no. Murió la madre. Mi, mi mamita no puede estar muerta. No, no. No, mi mamita no. Ay, pobrecita, no, pobrecita tan chiquita y que se le muera la madre. Seguramente voy a deshabilitar los comentarios de este video porque cuando yo veo que reacciono a videos donde salen menores de edad, yo siempre trato de deshabilitar los comentarios para proteger por más que esto sea actuado, ¿no? Igual también YouTube, a ver, YouTube lo hace siempre, YouTube lo hace, así que bueno. 
este, muchas veces me han dicho por ahí, David, ¿qué pasa que no puedo comentar? Y me lo ponen en otro video. Y yo no me doy cuenta que YouTube deshabilita los comentarios. Y se ve que lo hace para proteger a los menores de edad. Entonces, para que YouTube no esté hinchando los huevos ahí, directamente lo deshabilito yo, ¿no? Y yo mismo me encargo de proteger a los menores acá. Tan lindo que se llevaba con la madre. Bueno, falleció la madre, así que bueno, esta niña quedó sola con el padre. ¿Quién es esta mujer? Jodeme que la ya tiene. Todos vamos a extrañarla. ¿Y ahora qué piensas hacer, Mario? Seguir adelante con mi hija. ¿Pero tú solo? Trabajas en la fábrica casi todo el día. Pero a ver, esta chica que. que... ¿Por qué dices tú solo? ¿Qué pretende? ¿Que ya se consiga otra? Recién se acaba de morir la mujer. ¿Llevártela? No, no, no. no. ¿A quién se quiere llevar? Ya perdí a Teresa. Pienso perder a mi única hija. Mario, va a ser pesado. Trabajas mucho. Lini va a estar bien. Por supuesto, vendrá a visitarte y tú puedes ir allá a verla. Esta se quiere llevar a la hija del señor, pero él no lo va a permitir. Vamos a ver qué es lo que piensa la niña de esto, ¿no? Porque al fin y al cabo... Extrañar mucho. Bueno, ella no quiere ir con la Mira, tía. para que no te sientas triste, ahí viene mi número. Yo siempre voy a escucharte. Gracias, Agustina. Ay, qué linda, dejándole el número. Me la había dado precisamente no, tu mamá para mamá. que me cuidara y... Y ahora será para ti. Agustina, se hace tarde. Se te verá el camión. Bueno, ya vimos que el señor no permitió que ella se lleve a la niña, así que bueno. Ahora, ¿cómo se va a hacer cargo de la niña si ni siquiera este, tiene tiempo para ella? No vive trabajando. Ahora, se nota que esta es buena persona. Que Dios te bendiga, mi niña bonita. Te quiero. Te quiero. Ay, chiquito. Bueno, ahí la tía se va y le deja la... Foto ahí, el número y la Virgen de Balú. Ella todavía quiere ser una niña aplicada. Bueno, vemos que el pa... Acá solo hay música de fondo, gente. Entonces vemos que el padre agarra y la está enseñando. Este, así como hacía la madre. Vamos a ver. Ella sigue haciendo sus limonadas. Ahí el padre... Eh, le hace a la niña lo que le hacía a la madre, ¿no? Para que no se sienta tan triste, obviamente ya no está la madre para hacerle sus limonadas, ayudarla y que se encarga de esto es el padre, al parecer la está cuidando bien. Acá no hablan ni nada, por las dudas solo es música de fondo, ¿bien? Se la lleva a la escuela. Mm, esta limonada es igual a la que hacía mi mamita. Ella me enseñó a ponerle el ingrediente secreto. Ya me veo venir acá estas dos hijas de puta que aparecen acá en la barra. Me imagino que vienen a molestar a esta niña y decirle, ay, no tienes mamá. ¿Cómo puede haber gente tan basura? con ustedes y yo también ay no nosotras no jugamos con mugrosas como tú no sé cómo te dejan entrar a la escuela así toda greñuda parece bruja hija de puta si está re linda le quedan hermosos los rulos el pelo todo y creo que ni te bañas si ¿Sí me baño greñuda greñuda bueno, otra estupidez y no voy a estar tolerando acá que la estén molestando. Y encima la gente de atrás se unen todo a molestarla. Qué gente basura, la única que está con ella es su amiga, no puede... Ay, qué rabia, qué rabia. No, no voy a aguantar a esta gente de mierda haciéndole eso a la pobre niña, ¿no? Y encima se siguen juntando ahí atrás, ella agarra y se va y la siguen molestando. Vamos a ver si la maestra puede decir algo a estos pelotudos. Mentirosa. No es cierto. Yo vi como ustedes le estaban haciendo burla. Y eso no está bien. Deben aprender a respetar a sus compañeras y compañeros. Menos mal que esta le pone un alto. Y encima no se dan cuenta que se le murió la madre para que encima estén acá molestando. Baby, yo entiendo lo que pasó con tu mamá. Pero tu papá debe vestirte bien y traerte bien a la escuela. Pero por favor, si está bien vestida, yo la veo hermosa. A ver, los otros todos tienen buzo rojo, pero si está hermosa. Díganme ahí si ustedes la ven fea. Yo no la veo fea, sinceramente. Compré una torta con el dinero que me dio mi papá y me tomé mi limonada. Bueno, de cualquier manera, yo necesito hablar con tu papá. Porque no pueden mandarte hacia la escuela. Bueno, al parecer el padre no la está mandando bien, lo cual no estoy de acuerdo. Yo veo que la niña está perfectamente bien. La veo linda. Así que bueno, estupidez acá lo, lo que dice la maestra. 
A ver que el padre va a tener que hablar con esta niña. Vamos a ver si la va a buscar, ¿no? Porque al parecer estoy viendo acá que Inicia aparece y se va sola. ¿Dónde está el padre de esta niña? Se veía como que la cuidaba y todo al principio, pero ahora, no sé, la deja ahí sola. No la va a buscar. Ahora, yo soy la maestra y veo que la niña se va sola, pero ni en pedo la dejo irse sola. Agarro, la acompaño, lo que sea, ¿no? Pero dejarla de irse sola... Mm. Te prometo que voy a echarle muchas, muchas ganas. Parece que no le dejó ni para comer. Vean acá cómo tiene la heladera vacía. Realmente al principio se veía como que la cuidaba y ahora realmente no veo, ¿no? Entonces, a ver, si iba a tener a la niña así y no le iba a dar la atención que necesita, ¿por qué no se la dio la tía? Bueno, la niña no tiene para comer. Ten, te dejo, mi amor, porque se me hace tarde. Te vaya muy bien. Papi, ¿no me das tu bendición? Ay, sí, mi amor. Así nomás la dejan Andale, en la Y para mi lunch, porque luego no como nada. Ay, ah, mi amor, ten, porque... Es todo lo que tengo aquí. Qué Adiós. padre de mierda, la tía debería quitársela. Ya platicamos, ¿sí? No, señor, es que si no hablamos hoy, no podemos recibir a Lili. Obviamente Dígame, tiene que hablar con ella de que la lleva así nomás a la niña. Claro, Supuestamente, sí. porque yo la veo bien. Desayunar. La tiene usted muy descuidada. Usted sabe que mi esposa murió. Sí, yo sé, y lo entendemos. Pero le pido, por favor, que le ponga mucha más atención a su hija. Haré lo posible. Sí, me tengo que ir, con permiso. Ah, Dios mío. Ah, posible, dice. Tiene que hacer todo, hasta lo imposible para que la hija esté bien. Vean cómo corre y se preocupa nada más por el trabajo. Que dudo que esté, esté trabajando, sinceramente. Debe andar consiguiéndose otro. Porque así son. A ver. Señor Bates, perdóneme, por favor. Es que me hablaron de la escuela de mi hija para... No me interesa. Sus cosas personales usted las sabrá. Pero aquí debe llegar puntual. Ya van tres veces que llega tarde. Sí, señor, Ahora, no se da cuenta este señor que falleció la... La esposa de la novia del señor y que no hay quien lleve a la niña a la escuela que la tiene que llevar. O sea, no pueden solucionar esto para llegar unos minutos tarde. Le prometo que no vuelva a pasar. Mire, le digo por última vez. Próxima vez que llegue tarde, estará despedido y se presente. Sí, señor. Bueno, ahora no. vamos a ver cómo va a llevar a la niña a la escuela porque así, imagínate. Entiendo súper complicado. En lo que arreglo a mi hija para llevarla a la escuela. Luego llevarla. Luego para acabarla de fregar. Hoy me habló la maestra para decirme no sé qué cosas. No sé qué cosas, ni prestó atención a lo que le dijo, que la cuides. ¿Casarte? ¿Casarme? ¿Pero esa acaba de morir hace poquito? ¿Cómo crees? Pues sí, pero tú necesitas una mujer. Y tu hija, pues a una mamá que vea por ella. No puedes estar solo. Pero si tenía a la tía que se le ofreció que la lleve, ¿por qué consiguió otra mujer? Y este tipo realmente, estos consejos de mierda que da... Mira nada más, perdón, ya te tiré tu puta. Ay, no, no te preocupes, ahorita me sirvo otro. Y te voy a servir tu vaso con agua, ¿te parece bien? Bueno, solo si comes conmigo. Sí, sí, claro. Sí, claro. No, de esos dos ya me la veo venir que terminan enamorados ahí, dale, dale. Mario, el del área de producción. Ay, sí, hemos estado saliendo, la verdad es que no está nada mal. A mí siempre me ha gustado Mario, pero era casado. Pero pues ya tienes el camino libre. Por favor, sí. acaba de fallecer la ex esposa. No puede ser posible que ya se esté chamullando el hombre. Sí, claro que lo voy a conquistar. A mí me gusta y lo quiero para mí. Bien. Está súper fuerte. Vamos a ver si realmente lo logra conquistar. Tiempo después de todo esto, sí, vamos a ver qué pasa. Sí, Yo antes novia. viajaba mucho con mi esposa y mi hija. Además, es un lugar que está muy cerca de la Ciudad de México. Pues, un día podríamos ir tú y yo. Tu compañía. A mí también me gusta mucho tu compañía. Eres divertida y muy alegre. Hace mucho tiempo no me sentí así. Pues me alegra que el sentimiento sea mutuo. Voy a prestar la atención a tu hija, no tanto a esta señora. ¿Qué dices? Mm. Mm. Que sí, sí. <risa> que sí quiero ser tu novia. Parecen unos niños pidiéndole pasar novia y se dan un beso ahí y todo. Ay, yo espero... bueno, a ver, vamos a ver si este tipo realmente está enamorado o... 
no la quiero utilizar para que cuide a la niña, no vamos a ver que ya la está llevando a la casa. Y no es que me veo el capítulo, ya lo saben acá, en esta barra, toda esta barra que aparece acá, más o menos voy mirando y más o menos voy deduciendo lo que va pasando, pero bueno. Ya verás que harán clip de inmediato. Gracias. A ver, a ver, a ver. Quiero que conozca a la hija yo, a ver. Así es. Mira, quiero presentarte a Delia, mi novia. ¿Tu novia? No entiende nada la niña, la madre hace poco falleció, imagínate. Mi nombre es Delia y presiento que tú y yo vamos a ser muy buenas amigas. Yo presiento todo lo contrario, sinceramente, no sé por qué esta chica no me da buena espina. Tengo como eso de, de deducir y tengo bastante intuición y ya no me da buena espina esta chica. Vean la cara de asustada de la niña, no quiere saber nada. Y esta se aparece acá, le da regalos y todo. Vamos a ver, al parecer la está tratando bien, pero vuelvo y lo repito, no me da buena confianza esta señora. Bueno, ella se aparece, le da regalito. Acá solo están ahí con música de fondo. También agarra, la lleva a comprar helados, la trata lindo, la lleva a comer, etc. Él después agarra y le pide matrimonio. Vamos a ver qué dice, si sí o si no. Bueno, chicos, acá no hablan, solamente pasan la imagen con una música de fondo, entonces lo adelanto. Le ponen el anillo y al parecer se van a casar. Vamos a ver. ¿Y? ¡No! Sí que ya te dio el anillo. Sí. Que seas muy dichosa. Y claro que voy a ser dichosa. Por fin voy a salir de mi casa. Y ya no voy a tener que aguantar los malos tratos de mis papás. Pero ahora vas a tener que cuidar a la hija de Mario. No, no, eso no es problema. Pero esta oportunidad de salir de mi casa no la voy a desaprovechar. Bueno, que, que la aproveche, ¿no? Al parecer, vamos a ver si se enamora del tipo o está haciendo todo esto para salirse de la casa. Igual, yo vuelvo y lo repito, pienso que no va a tratar bien a esa niña. No sé por qué algo me lo dice. Porque esta gente es así, empiezan así, tratándote bien, lindo, y después, olvídate, te tratan para los jetes. Mi amor, estos chilaquiles se quedaron buenísimos. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, vemos que la niña también se lleva bien. Es una bendición tenerte con nosotros. Nos tratas con mucho cariño. Porque los amo. Ustedes son mi familia ahora. Bueno, ya me tengo que ir aunque no quisiera. Bueno, vamos a ver que el padre se va a trabajar. Yo quiero ver cómo es el trato de esta señora con esta niña cuando queden solos. Porque a mí, sinceramente, no me da mucha confianza. Dos. <risa> Estorbó. Falta que haga mi limonada. ¿Qué limonada? Ni mucho cuarto. Ya, lárgate. Ya. Pero qué hija de puta, ya me la venía a venir yo, que esta no me daba buena espina. La ya la empezó a tratar mal. Ay. No le hacen ni una limonada y le prepara las cosas para la escuela y encima la empuja. La tienes que llevar tú a la escuela. Vean cómo se queda acá leyendo revista y la niña se vuelve sola de la escuela ni la va a buscar. No fuiste por mí, me tuve que regresar sola a la casa. ¿Y qué? Yo no soy tu niñera. ¿Por qué no le dices eso al padre? Eso les pasa a estos perros malditos por conseguir mujeres solamente porque no le pueden dar la atención a su hija. Y en vez de dársela a una tía conocida que sí realmente le va a dar el amor, ¿ok? Porque la tía le ofreció tremendo amor que se la iba a llevar, que la iba a cuidar. No, prefiere conseguirse otra que ni conoce para que le haga todo. Patético el señor. ¿Y la foto de mi mamá? ¿La quité? ¿Y esta qué se cree para sacar la foto de la madre? Es mi casa y además está muerta. Y no me hablas así, espincla tarada. Espincla nada, dale la foto porque es de ella. No tienes por qué sacársela. Vean lo que hizo con la foto, se la va a romper. Eh, empiezan a mostrar maltrato. Acá ya empieza a llorar. No puedo mostrar esto por las políticas. Tu mamita. Toma la foto de tu mamita. Se la rompe y le hace eso. No voy a mostrar esto por las imágenes. Voy a adelantar ahí. Está maltratando a la niña. Qué gana de cagar la palo me da. Ay...
Bueno chicos, hasta acá está la parte 1. Si quieren ver este capítulo que aparece acá arriba completo, así en pantalla completa y sin aparecer yo en este cuadradito, háganse miembro del canal. Únanse porque las personas que ya dieron clic ahí abajo en el botón de unirse en la pestaña de comunidad podrán acceder al capítulo completo. Ahora, si no puedes hacerte miembro, la otra posibilidad que hay es que hagas clic ahí abajo en el enlace que aparece en la descripción. También vas a tener que pasar por dos o tres anuncios y cuando pase por esos anuncios vas a poder acceder al capítulo completo, ok, así que suscríbanse, compartan este video también activen la campanita y nos vemos en un próximo video ya voy a hacer parte 2 reaccionando a este video, no se me muevan de ahí los amo